Куба. Привет, с вами доктор Влад. Давайте немножко отвлечемся от кирчи вот, и поговорим о другом совершенно. Как вы поняли из заголовка, речь пойдет про плоскую землю. Ну, я сторонник круглой земли. Вот. Ну, вот я тут сейчас ролик посмотрел, называется «Практическая что? проверка расчетов теории плоской земли полностью подтвердилась». Ролик интересный, ролик занимательный. Вот. И там есть две вещи, которые мне тоже до сих пор непонятны. Я еще, я вам говорил, по-моему, уже, что в школе я увлекался астрономией. Вот. И для меня учебник 10 класса по астрономии был как букварь. И говорят, сейчас вообще астрономию отменили. Но это ладно. Вот. И вот меня тогда поразили две вещи. Первая вещь – это то, что угловые размеры Земли и, значит, не с того немножко начал, да, <смех> уже сложные слова угловые. Вот смотрите, когда происходит солнечное затмение или лунное затмение, почему так получается, что тень Земли полностью закрывает Луну, да, или Луна полностью закрывает Солнце? Ведь вероятность такого события, что угловые размеры, это называется угловые размеры, и Луны, и Солнца, и Земли совершенно одинаковые, но это... Это сказка просто, это вероятность совершенно ничтожная. Да? Тем не менее, вот мы видим, когда, ну, самый простой пример, солнечное затмение, Луна закрывает Солнце, да, все вы видели, она его четко закрывает, прям остается одна солнечная корона. Почему так? Ну, почему так? Но ну, это уже быть не может, но тем не менее это есть. И второй момент, который меня тоже всегда удивлял, это, знаете, вот иногда днем, да, ну, с утра в основном. Солнце и Луна видны вместе, да, но почему-то Солнце опять вот такое же, вернее, не Солнце, Луна такая же точно, какая она была ночью, я имею в виду там полумесяц, например, или четверть, или там, ну, неважно, да, какая, значит, часть Луны затемнена, но тем не менее, если Солнце-то рядом, как говорится, ну, что же она вся-то не освещена? Ну, да, в учебнике астрономии, вероятно, есть какие-то, объяснение, но тем не менее я, я привык видеть, верить своим собственным глазам. Вот на небе Луна и вот на небе Солнце, да, вот, Солнце освещает Луну, и что получается, а почему же у нее тень такая большая, откуда она берется, вот это меня тоже всегда удивляло. Вот, и, и еще вот в этом ролике очень интересное объяснение, почему, если Земля плоская, почему никто никогда не видел края, ну, то есть Земля плоская и покрыта, как вот так, да, Покрыто куполом сверху. Почему же никто никогда не добрался до этого края купола? А, тут объяснение очень интересное. Потому что по краю плоской Земли ледники. И называется это Антарктида. И там, в принципе, Антарктида мало исследована. Никто никогда там не был. Вот, и даже на гугловской карте, ну, я, правда, не лазил, ну, поверил на слово, на гугловской карте там тоже белое пятно и все, больше нет ничего, да? Вот, смысл какой, понимаете, вот плоская земля, а вокруг нее, значит, вот это вот льды, да, а уже за льдами вот этот вот купол, край купол. Вот, ну, интересное объяснение, вообще-то проходит по логике вполне. Вот, ну, в общем, вот так вот. Опять же, я скажу, что я сторонник круглой земли, вот, и не сторонник каких-то вот таких теорий диких, но вот эти, значит, вот эти моменты мне никто никак не может объяснить. Возможно, дело тут не в том, что Земля круглая или плоская. Вот. А у меня, меня терзают смутные сомнения, что это все искусственно, ребят. Вот. Что мы все под микроскопом в какой-то огромной, ну не знаю, стране, что ли, да, вот. и как-то это сделали так вот и не заморачивались, значит, какие размеры будут, какие там угловые, не угловые, да, наплевать. Но по теории вероятности этого не может быть, но тем не менее это может быть. Еще раз, вот когда будет очередное солнечное затмение, поинтересуйтесь вот так вот про себя, спросите, а как это так получается, что Луна, которая якобы еще даже неизвестно, откуда Луна взялась, да, то ли это кусок от Земли отвалился, то ли это была захвачена огромная комета, которая постепенно превратилась в спутник Земли. Вот. Но почему она таких размеров-то? Ну вот тоже это непонятно. И вот насчет Солнца и Луны в небе одновременно, почему она ее всю-то не освещает? Ну, казалось бы, кто тебе мешает? Преломления какие-то? Да ну бросьте вы. Ну, в общем, как-то так. Вот у меня такие идеи сегодня, если у кого-то 
есть желание высказаться, то высказывайтесь. Всего хорошего, до свидания, доктор Влад с вами.